El Partido Socialista tiene que dejar la ambigüedad que ha demostrado en los últimos años con los planes de ordenación del territorio. Esta idea es la que defendió ayer el consejero de Agricultura, Antonio Morales, muy preocupado por el bloqueo que sufre el Plan Especial de la Geria o el Piol. Eh, con aquello de que quieren abanderar el territorio, llevan veintitantos años con la misma cantinela, pero al final no hemos profundizado ni hemos solucionado nada. Morales entiende que el Partido Socialista enreda a propósito el debate y que éste se entrelaza con sus propios pulsos internos. Por eso hace esta recomendación para que se deje en un lado el partidismo. Que seamos prácticos, que tengan los debates que necesiten, pero por favor cuanto antes. Para el consejero del sector primario la urgencia de la gestión territorial está justificada porque frena la inversión y genera pérdidas. El problema es que no se define. Es con, con el discurso fácil durante mucho tiempo y la gente pasándolo mal. Esa es la realidad. Con respecto a las previsiones que anticipan la peor vendimia de la historia en la isla, Morales ha confirmado que la mayoría de las bodegas se comprometieron con los viticultores a pagarles como máximo dos euros por kilo, ya que una vez que depositaran la uva recibirían una factura en la que se especificaría el precio de compra. Si no se cumple con esto, Morales anima a denunciar. Aquello que en este caso no se ha cumplido lo que estamos hablando, que no se le ha dado un documento y que no ha atendido a, a, a los mínimos que debe atender, que es llevarse el documento con el precio y con los kilos, le recomiendo que pasen por la granja del Cabildo. Morales cree que si Coalición Canaria y Partido Socialista rompen el pacto de gobierno a nivel regional, no será por el factor Granadilla.